students if you want previous question papers becomic summation twenty previous question papers model papers important questions or motivation videos etc etc please visit my another channel that is Sulakshman channel for motivation and education thank you welcome to Sulakshman channel this video is become fourth semester costed management accounting this is the Andhra Telangana English medium Vijayadil Korku Yoka FIFO method problem ne chapter chulano first in first out so under ke tere sinde idi examination lo chala chala most important problem ka mana chupko chuno so e problem lo ko mille bundu e FIFO ata yento okalain lo brief ka chipe next in problem lo ko mille parvan jaro thunde so e FIFO ata yento it is nothing but first in first out. If FIFO is an accounting method in which assets purchased or acquired first are disposed of first. FIFO assumes that the remaining inventory consists of items purchased last. So, this is the main thing ga, if FIFO problem which manu chupko chuno, uksari manu, if problem to sunala unte, following is an extract of the record of receipts and issue of sulfur in chemical factory during February 2022 and month and date particular sold and the February 1st opening balance 300 tons each 200 rupees February 3 issue 70 tons 4 issue 100 tons 13 received from sulfur 200 tons each 190 14 returned from department 15 tons 16 issue 180 tons 20 Received from supplier 240 tons, rupees 180 each. 24, issue 300 tons. 25, received from supplier 320 tons, each 170 rupees. 26, issue 100 tons. February 28, issue 200 tons. Issue are to be priced on the principle of first in first out, it is nothing but FIFO. Draw priced storage ledger card for the material showing the above transactions. So, this is the problem. This is the problem. This is the same thing. 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 This is the this receipt is the quantity, cost per ton, total cost. That is the issues of quantity, cost per ton, total cost. Balance is the quantity, cost per ton, total cost. So, this is the date of the date. Particulars are the same as the particulars. The references are the same as the references. So, this is the issue of the issue. We have a requisition slip number. Let us receive seven on the problem. Goods received in Chipamano, Rial Sultan Day. So, if you have a problem, you can see February 1st, opening balance 300 tons each 200 rupees in Chipamano. You can see that the opening balance is the Mundu, and the opening balance is the same. So, the opening balance is the issue is the same. So, the balance is the same. Each ton two hundred rupees. So overall the total choose kona route sixty thousand ka mano chip ko chuno. So mainly next choose kona route February three issue seventy tons na daro. Ante seventy tons na mano issue cheyada jari kende. So seventy tons na issue cheyse na pro automatic ka receipt kono lo ye bhi ra do. Indi kante e rojna transaction only for issue cheyada jari kende. So February three date na eighty percent ko na receipt sanna jarang le do. Kapatya kada nil or dash and pet mo taon. That is why it is issued in 70 tons. So, what is the cost of this? It is one stock of 300 tons each 200 rupees. So, we don't have any confusion. We don't have to issue the cost of that cost. So, we have to issue the cost of 70 tons each 200 rupees. We have to issue the cost of 14,000 total cost. So, we have to issue the cost of this. आई थे नेक्स्ट फ़िब्रुअरी तार में बैलेंस कुछ इसे करला सो ये प्रमाण के फ़िब्रुअरी फर्स्ट में मंदे करा 300 टन्स होंडे 
కానీ ప్రజెంట్ మన దగ్గర ఎంత ఉందో ఆలోచించినట్లయితే మన దగ్గర త్రీ హండ్రెడ్ టన్స్ అన్నవి లేవు ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ఈ త్రీ హండ్రెడ్ టన్స్ నుంచి మనం సెవెంటీ టన్స్ అనేది ఇష్యూ చేయడం అనేది జరిగింది కాబట్టి మన దగ్గర కేవలం టూ హండ్రెడ్ థర్టీ టన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి అది కూడా ఈచ్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ చొప్పున ఉంటాయి కాబట్టి టూ హండ్రెడ్ థర్టీ ఈచ్ టూ హండ్రెడ్ అని చెప్పి ఫార్టీ సిక్స్ థౌసండ్ టోటల్ అనేది మనం వేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది సో నెక్స్ట్ చూస్తే ఫిబ్రవరి ఫోర్ ఇష్యూ హండ్రెడ్ టన్స్ సో ఇది కూడా ఎనదర్ ఇష్యూగా మనం చెప్పుకోవచ్చును కాబట్టి ఇక్కడ కూడా రిసిప్ట్స్ కాలంలోనే నిల్ అని లేకపోతే డాష్ అని వస్తుంది ఇష్యూ హండ్రెడ్ టన్స్ విచ్ రేట్ కానీ ఇష్యూ అని చెప్పి ఆలోచించినట్లయితే టూ హండ్రెడ్ రూపీసే పర్ ఈచ్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే మా దగ్గర ఉన్నది కేవలం ఒకటే ఒకటి అది కూడా టూ హండ్రెడ్ రూపీసే కాబట్టి నో కన్ఫ్యూజన్ కాబట్టి హండ్రెడ్ టన్స్ ఈచ్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ కాబట్టి ట్వంటీ థౌసండ్ అయింది సో మళ్ళీ బ్యాలెన్స్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి స్టార్టింగ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఉంది దానిలో సెవెంటీ ఇష్యూ చేస్తే టూ థర్టీ అయింది ఇప్పుడు వన్ హండ్రెడ్ ఇష్యూ చేసాం కాబట్టి వన్ థర్టీవే మన దగ్గర క్వాంటిటీ అనేది ఉంటుంది టూ హండ్రెడ్ ఈచ్ కాబట్టి ట్వంటీ సిక్స్ థౌసండ్ అనేది ఉండడం అనేది జరుగుతుంది ఫిబ్రవరి థర్టీన్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ సప్లయర్ టూ హండ్రెడ్ టన్స్ ఈచ్ వన్ నైంటీ సప్లయర్ దగ్గర నుంచి మనము టూ హండ్రెడ్ టన్స్ అనేది రిసీవ్ చేసుకోవడం అనేది జరిగింది కాబట్టి మొట్టమొదటిసారిగా రిసీప్ట్ కాలం అనేది వస్తుంది ఎందుకంటే ఫిబ్రవరి థర్టీన్ టూ హండ్రెడ్ టన్స్ రిసీవ్ చేసుకున్నాం ఈచ్ వన్ నైంటీ రూపీస్ కాబట్టి ఆ విధంగా చూసుకుంటే టోటల్ థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ అయింది సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఇష్యూ ఏమి లేదు ఫిబ్రవరి థర్టీన్ మనకి ఎటువంటి ఇష్యూ కూడా లేదు కాబట్టి మనం ఆటోమేటిక్ గా రిసిప్ట్ కాలం లో మాత్రమే వేయాలి సో నెక్స్ట్ ఈ బ్యాలెన్స్ దగ్గర ఒకసారి మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మన దగ్గర వన్ థర్టీ టన్స్ ఉంది కానీ ఇప్పుడు కొత్తగా యాడ్ అయ్యేది టూ హండ్రెడ్ టన్స్ రెండు కూడా డిఫరెంట్ గా మనం చూపించాలి ఎందుకంటే రెండు డిఫరెంట్ రేట్స్ అంటే వన్ థర్టీ ఈచ్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ టూ హండ్రెడ్ ఈచ్ వన్ నైంటీ కాబట్టి రెండు కూడా మనం డిఫరెంట్ గా చూపించాలి సో వన్ థర్టీ టూ హండ్రెడ్ టోటల్ ట్వంటీ సిక్స్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ టన్స్ కొత్తగా ఇవ్వాలి వచ్చింది ఈచ్ వన్ నైంటీ టోటల్ థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ గ్రాండ్ టోటల్ వచ్చిన కల్లా సిక్స్టీ ఫోర్ థౌసండ్ కింద మనం వేసుకోవచ్చు ఫిబ్రవరి థర్టీన్ అయిపోయిన తర్వాత రిటర్న్డ్ ఫ్రమ్ డిపార్ట్మెంట్ ఫిఫ్టీన్ టన్స్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి తెలిసినవి ఏంటంటే ఇష్యూ ఆర్ రిసిప్ట్స్ కానీ ఒక్కొక్కసారి రిటర్న్ అయిపోయింది అంటాడు సో రిటర్న్ మనం ఏం చేయాలి అని చెప్పి ఎవరు కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవసరం అవసరం లేదు రిటర్న్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిసిప్ట్స్ అయితే ఏ కాస్ట్ కి మనం ఇది వేయాలి అని ఆలోచించినట్లయితే ఆల్మోస్ట్ మనం ఓన్లీ ఇష్యూ చేసినవన్నీ కూడా ఓన్లీ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ కి ఇష్యూ చేసాం కాబట్టి ఈ ప్రాబ్లం లో మనకి ఎటువంటి కన్ఫ్యూజన్ లేదు కాబట్టి ఈ యొక్క క్వాంటిటీ రిటర్న్ అయిపోయిన క్వాంటిటీని రిసిప్ట్స్ కింద వేసుకుని ఫిఫ్టీన్ టన్స్ అదే విధంగా ఈచ్ టూ హండ్రెడ్ టోటల్ త్రీ థౌసండ్ రావడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇక్కడే మనకు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్తున్నాను ఈ ప్రాబ్లమ్ లో ఏడవ లేదు కాబట్టి మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఏదైనా సరే డ్యామేజ్ అయ్యింది ఏదైనా సరే స్టాక్ డ్యామేజ్ అయ్యింది అని చెప్పి ప్రాబ్లమ్ లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో అలా ఇచ్చినప్పుడు ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇష్యూ సో మీరు ఆ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోండి దాన్ని మనం ఇష్యూస్ లో చూపించాలి సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి ఏదైనా సరే మనకి రిటర్న్ రిటర్న్ బ్యాక్ అయితే దాన్ని రిసిప్ట్స్ లో చూపించాలి ఏదైనా సరే అన్నెసరీ కాజు వల్ల డ్యామేజ్ అయితే దాన్ని ఇష్యూస్ లో మనం చూపించాలి సో ఇది చాలా చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి రిసిప్ట్స్ ఫిఫ్టీన్ టన్స్ ఈచ్ టూ హండ్రెడ్ టోటల్ త్రీ థౌసండ్ వేసాము సో ఓవరాల్ గా బ్యాలెన్స్ దగ్గర వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అని చూసినట్లయితే ఈ ఫిఫ్టీన్ మళ్ళీ ఎక్కడికి వచ్చేయి ఆల్రెడీ వన్ థర్టీ టన్స్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంది కదండి దానిలోనే మళ్ళీ ఇది మనం యాడ్ చేయాలి ఎందుకంటే వాటిలోంచి ఇష్యూ చేసాం చూడండి మొట్టమొదటి త్రీ హండ్రెడ్ టన్స్ క్వాంటిటీ ఉంది కదా దానిలోంచే మనము ఈ సెవెంటీ టన్స్ ని హండ్రెడ్ టన్స్ ని ఇష్యూ చేసాం దాని నుంచి మళ్ళీ తిరిగి మనకి రిటర్న్ బ్యాక్ అయింది కాబట్టి దానిలోనే మనం యాడ్ చేయాలి కాబట్టి వన్ థర్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ సో ఆ విధంగా చూసినట్లయితే వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ టన్స్ టూ హండ్రెడ్ ఈచ్ ట్వంటీ నైన్ థౌసండ్ సో యాజ్ డేస్ గా ఈ టూ హండ్రెడ్ టన్స్ అనేది యాజ్ డేస్ గా ఉంటుంది వన్ నైంటీ థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ టోటల్ చూసుకునే సరికి అలా సిక్స్టీ సెవెన్ థౌసండ్ రావడం అనేది జరిగింది సో ఈ విధంగా ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్ చేయాలి సో ఈ విధంగా ఏదైనా సరే రిటర్న్ అయినప్పుడు కానీ లేదంటే డ్యామ
కానీ యాక్చువల్ గా ఫిఫో మీద అర్థం చేసుకోవాలంటే ఇక్కడి నుంచి అసలు ప్రాబ్లం అంటే స్టార్ట్ అయ్యింది ఎందుకంటే ఈ వన్ ఎయిటీ టన్స్ అన్నది ఇక్కడ మనకి రెండు రకాలు ఉన్నాయి వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ టన్స్ ఈచ్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ తో ఒక స్టాక్ ఉంది టూ హండ్రెడ్ టన్స్ ఈచ్ వన్ నైంటీ తో ఒక స్టాక్ ఉంది సో మనం ఈ వన్ ఎయిటీ ఏం తీసుకోవాలి అని ఆలోచించినట్లయితే సో ఇక్కడే పేరులోనే ఉంది ఎఫ్ ఫైవ్ ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ ఏదైతే ఫస్ట్ మనకి రిసీవ్ అయిందో దానినే మనము ఇష్యూ చేయాలి ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఫిఫో అన్నది మనకి టెన్ కి నైన్ మార్క్స్ కానీ టెన్ మార్క్స్ కానీ గ్యారంటీగా రావడం అనేది జరుగుతుంది మళ్ళీ చెప్తున్నా చూడండి ఏదైతే ఏ స్టాక్ అయితే మనకి ఫస్ట్ వచ్చిందో అది డిస్పోజ్ చేసేసాక కావాలంటే రిమైనింగ్ మనం డిస్పోజ్ చేస్తాం కానీ మొట్టమొదట రిసీవ్ అయితే మొట్టమొదట మనం ఇష్యూ అనేది చేయాలి అది తెలుసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఈ లెక్క అనేది చాలా ఈజీ సో ఫస్ట్ అండ్ ఫస్ట్ అవుట్ కింద ఈ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ టన్స్ మనం ఇష్యూ చేసాం వెరీ గుడ్ కానీ మనం ఇష్యూ చేయాల్సిందంతా ప్రాబ్లంలో వచ్చింది వన్ ఎయిటీ టన్స్ కానీ ఫస్ట్ అండ్ ఫస్ట్ అవుట్ కింద వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ టన్ ఇచ్చాము కాబట్టి రిమైనింగ్ అన్నది మాత్రం తర్వాత మనం ఇచ్చుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఉన్న స్టాక్ ఏంటి అని చూసుకోవాలి ఇమీడియట్గా నెక్స్ట్ ఉన్న స్టాక్ టూ హండ్రెడ్ టన్స్ ఉంది కాబట్టి దీని నుంచి మనం థర్టీ ఫైవ్ టన్స్ ఇచ్చుకోవాలి సో ఆ విధంగా చూస్తే మనకి ఈ యొక్క వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఈచ్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ థర్టీ ఫైవ్ ఈచ్ వన్ నైంటీ సో టోటల్ ట్వంటీ నైన్ థౌజండ్ సిక్స్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ టోటల్ వన్ ఎయిటీ టన్స్ మనం ఇష్యూ చేసినట్టు లెక్క సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ కల్లా రావాలి సో బ్యాలెన్స్ వచ్చేకల్లా ఈ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ టన్స్ అనేది మాయం అయిపోయింది సో వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ టన్స్ అనేది క్లోజ్ అయిపోయింది కాబట్టి అది ఎట్టి బస్లో కూడా రాదు ఈ టూ హండ్రెడ్ టన్స్ కూడా రాదు ఎందుకంటే టూ హండ్రెడ్ టన్స్ లో మనం ఆల్రెడీ థర్టీ ఫైవ్ టన్స్ ఇష్యూ చేసాం కాబట్టి ఇక మిగిలింది రిమైనింగ్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ టన్స్ ఓన్లీ కాబట్టి ఈ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ టన్స్ ఈచ్ వన్ నైంటీ ఈ విధంగా చూసుకున్నట్లయితే టోటల్ థర్టీ వన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ రావడం అనేది జరిగింది సో నెక్స్ట్ ఒకసారి మళ్ళీ చూసుకున్నట్లయితే ఫిబ్రవరి ట్వంటీ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ సప్లయర్ టూ ఫార్టీ టన్స్ ఈచ్ వన్ ఎయిటీ అని చెప్పి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది సో ఆటోమేటిక్గా వాడే ఇచ్చాడు టూ ఫార్టీ టన్స్ వన్ ఎయిటీ కాకపోతే మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే టూ ఫార్టీ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ మల్టిప్లై చేస్తే ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ రావడం జరిగింది సో ఫిబ్రవరి ట్వంటీ డేట్ న ఎటువంటి ఇష్యూస్ లేవు కాబట్టి మనం అక్కడ డాష్ పెట్టుకున్నా పర్లేదు నీళ్ళు రాసుకున్నా పర్వాలేదు సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనము బ్యాలెన్స్ పొద్దాం బ్యాలెన్స్ కు సిర్కల్ ఏమైంది ఓల్డ్ ఆల్రెడీ ఓల్డ్ బ్యాలెన్స్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ టన్స్ ఈచ్ వన్ నైంటీ రూపీస్ ఉంది సో కొత్తగా యాడ్ అయింది ఏంటంటే టూ ఫార్టీ టన్స్ ఈచ్ వన్ ఎయిటీ రూపీస్ తో యాడ్ అవడం అనేది జరిగింది కాబట్టి ఈ రెండు కూడా మనకి బ్యాలెన్స్ లో చూపించాలి సో వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఈచ్ వన్ నైంటీ టోటల్ థర్టీ వన్ థౌజండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ టూ ఫార్టీ ఈచ్ వన్ ఎయిటీ టోటల్ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ టోటల్ లేదా గ్రాండ్ టోటల్ చూసుకున్నా ఉంటే సెవెంటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫోర్ ఇష్యూ త్రీ హండ్రెడ్ టన్స్ సో మళ్ళీ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫోర్ మనం ఇష్యూ అనేది చేయాలి సో ఆ విధంగా చూసినట్లయితే ఎట్టి పర్సన్ కూడా ఆ డేట్ రిసిప్ట్స్ లేవు కాబట్టి మనం డాష్ పెట్టుకున్నాం ఒకసారి మళ్ళీ మనం ఫిఫో మీద అడిగింది కాబట్టి ఇక్కడ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ టన్స్ అవుతుంది టూ ఫార్టీ టన్స్ అవుతుంది సో మొట్టమొదటి ఏది ఇచ్చి రిమైనింగ్ ఇవ్వాలి అని ఆలోచించినట్లయితే ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ ఫస్ట్ ఇన్ అంటే వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ టూ ఫార్టీ లో ఏది ఫస్ట్ వచ్చింది మనకి వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ స్టాక్ అనేది ఫస్ట్ అవడం అనేది జరిగింది కాబట్టి వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇచ్చేసాక అప్పుడు మనం రిమైనింగ్ అనేది ఇవ్వాలి సో ఆ విధంగా చూసినట్లయితే వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఈచ్ వన్ నైంటీ థర్టీ వన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఇచ్చేసాక ఇంకా మనము రిమైనింగ్ ఇంకా వన్ థర్టీ ఫైవ్ టన్స్ ఇవ్వాలి సో వన్ థర్టీ ఫైవ్ టన్స్ ఇవ్వాలంటే ఇంకా మిగిలింది మనకి టూ ఫార్టీ టన్స్ మిగిలాయి కాబట్టి దానిలోంచి మనం ఈ రిమైనింగ్ అనేది ఇవ్వాలి సో ఆ విధంగా వన్ థర్టీ ఫైవ్ టన్స్ టోటల్ త్రీ హండ్రెడ్ ఈచ్ వన్ ఎయిటీ అలా చూసినట్లయితే ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ రావడం అనేది జరిగింది సో ఈ విధంగా మనము ఈ యొక్క ఇష్యూ అన్నది ఏ విధంగా చేయాలో గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈ ఫిఫో మీద అంత డెడ్ ఈజీ ప్రాబ్లం అనేది ఇంకేమీ లేదు సో ఎగ్జామినేషన్ లో ఈ ఫిఫో మీద లేవడానికి చాలా ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇది నేర్చుకుంటే చాలా మంచిది అని చెప్పి నా
రిసీప్ట్స్ అనేది రావడం అనేది జరిగింది సో ఆ విధంగా చూసినట్లయితే త్రీ ట్వంటీ టన్స్ రావడం జరిగింది ఇక్కడ ఈచ్ వన్ సెవెంటీ రూపీస్ చెప్పులు రావడం అనేది జరిగింది సో టోటల్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు త్రీ ట్వంటీ ఇంటూ వన్ సెవెంటీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సో ఈ డేట్ న ఎటువంటి ఇష్యూస్ లేవు కాబట్టి ఇక్కడ డాష్ ఆర్ నిల్ పెట్టుకుంటున్నాం సో మళ్ళీ మనం బ్యాలెన్స్ వచ్చిన కల్లా ప్రీవియస్ బ్యాలెన్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నది వన్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ టన్స్ ఉంది కొత్తగా త్రీ ట్వంటీ టన్స్ అనేది యాడ్ అవడం అనేది జరిగింది కాబట్టి వన్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ టన్స్ ఈచ్ వన్ ఎయిటీ టోటల్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ కొత్తగా వచ్చింది త్రీ ట్వంటీ టన్స్ ఈచ్ వన్ సెవెంటీ టోటల్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ గ్రాండ్ టోటల్ సెవెంటీ త్రీ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ చూసినట్లయితే ఫిబ్రవరి ట్వంటీ సిక్స్ ఇష్యూ హండ్రెడ్ టన్స్ సో ఫిబ్రవరి ట్వంటీ సిక్స్ ను మనం హండ్రెడ్ టన్స్ అనేది ఇష్యూ చేయాలి సో ఇక్కడ రిసిప్ట్స్ లో నిల్వ పెట్టుకుంటాం ఇక్కడ క్లియర్ గా మనకి ఈ పాటికే మనకి అందరికి కూడా అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఏదంటే ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ మీద కాబట్టి మన దగ్గర రెండు రకాల స్టాక్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వచ్చింది వన్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ టన్స్ స్టాక్ అవుట్ ఉంది నెక్స్ట్ త్రీ ట్వంటీ టన్స్ స్టాక్ ఒకటి ఉంది కాబట్టి యాజ్ యూజువల్ గా ఫిఫ్ మీద కాబట్టి వన్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ టన్స్ స్టాక్ నుంచి మనం వన్ హండ్రెడ్ టన్స్ అనేది ఇష్యూ అనేది చేయాలి సో వన్ ఎయిటీ రూపీస్ అప్ ఇష్యూ చేస్తే ఎయిటీన్ థౌసండ్ అయ్యింది సో ఇక్కడ మళ్ళీ బ్యాలెన్స్ వచ్చిన కల్లా ఈ వన్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ లోని హండ్రెడ్ అనేది ఇష్యూ చేసాం కాబట్టి రిమైనింగ్ ఫైవ్ టన్స్ మిగిలింది ఈ త్రీ ట్వంటీ అనేది యాజ్ యూజువల్ గా ఉండిపోయింది సో ఫైవ్ టన్స్ ఈచ్ వన్ ఎయిటీ టోటల్ నైన్ హండ్రెడ్ త్రీ ట్వంటీ ఈచ్ వన్ సెవెంటీ టోటల్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ గ్రాండ్ టోటల్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనం చూసుకున్న ఎలా ఉంటే ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఎయిట్ ఇష్యూ టూ హండ్రెడ్ టన్స్ సో మళ్ళీ టూ హండ్రెడ్ టన్స్ అనేది ఇష్యూ చేయడం అనేది జరిగింది సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఎయిత్ రిసిప్ట్స్ లేవు కాబట్టి నిల్ కానీ డాష్ కానీ మనం పెట్టుకుంటాం కాబట్టి ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ టన్స్ మనం ఇష్యూ చేయాలి సో ఇక్కడ మనకి మిగిలినవి ఏంటి ఫైవ్ టన్స్ పర్ ఈచ్ వన్ ఎయిటీ రూపీస్ ఉంది అదేవిధంగా త్రీ ట్వంటీ టన్స్ ఈచ్ వన్ సెవెంటీ ఉంది కాబట్టి ఈ టూ హండ్రెడ్ టన్స్ కి కన్వీనియంట్ గా ఉంటుందని చెప్పి త్రీ ట్వంటీ టన్స్ లో చెట్టు పసులో కూడా మనం ఇష్యూ చేయడానికి లేదు ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ ఫస్ట్ వచ్చి క్లియర్ చేసాకే రిమైనింగ్ అనేది మనం క్లియర్ చేయాలి కాబట్టి ఆ విధంగా చూసినట్లయితే ఫస్ట్ మన దగ్గర ఉన్నది ఫైవ్ టన్స్ కాబట్టి ఆ ఫైవ్ టన్స్ మనం ఇష్యూ చేసాకే ఈ ఫైవ్ టన్స్ ఈచ్ వన్ ఎయిటీ టోటల్ నైన్ హండ్రెడ్ సో నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ వన్ నైన్టీ ఫైవ్ కావాలి కాబట్టి అప్పుడు మనం ఈ త్రీ ట్వంటీ లోంచి ఆ వన్ నైన్టీ ఫైవ్ అనేది మనం తీసుకోవాలి తీసుకొని ఇష్యూ అనేది చేయాలి సో ఆ విధంగా చూస్తే వన్ నైన్టీ ఫైవ్ ఈచ్ వన్ సెవెంటీ రూపీస్ టోటల్ థర్టీ త్రీ థౌసండ్ వన్ ఫిఫ్టీ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఓవరాల్ గా టూ హండ్రెడ్ టన్స్ ని ఈ విధంగా మనం ఇష్యూ అనేది చేయాలి కాబట్టి ఈ ప్రాబ్లం ఏ ఫిఫ్ మెథడ్ అంటే ఏదైతే ఫస్ట్ మనం రిసీవ్ చేసుకున్నామో అదే మనం ఫస్ట్ అనేది అవుట్ చేయాలి సో అదే ఈ ప్రాబ్లం యొక్క మెయిన్ కాన్సెప్ట్ సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం బ్యాలెన్స్ చూసుకున్న అలా ఉంటే మన దగ్గర ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఈ ఫైవ్ టన్స్ అనేది ఇష్యూ చేసేసాం త్రీ ట్వంటీ లో వన్ నైన్టీ ఫైవ్ కూడా ఇష్యూ చేసేసాం కాబట్టి మన దగ్గర మిగిలింది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టన్స్ వన్ సెవెంటీ రూపీస్ ఈచ్ కాబట్టి ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ అని చెప్పి మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మనము లాస్ట్ నా వాల్యూ ఆఫ్ స్టాక్ అని చెప్పి ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అని చెప్పి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టన్స్ ఇంటూ వన్ సెవెంటీ అని చెప్పి మనం వేయాలి సో ఈ విధంగా ఈ ఫిఫ్ఓ మెథడ్ అనేది మనం చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంటుంది కాబట్టి ఒక్కసారి ఈ ఫిఫ్ఓ మెథడ్ తాలూకా కాన్సెప్ట్ గానే మనం తెలుసుకున్నామా ఈ ప్రాబ్లం అంత ఈజీ మరి ఏ ప్రాబ్లం లేదని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇంకొక ముఖ్యమైన వీడియోతో మళ్ళీ మేము ముందుకు వస్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్